గర్భాశయ కణితలు వీటి గురించి మనం మాట్లాడాలి అంటే కనుక బినాయిన్ ట్యూమర్స్ అనేవి మనం ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటాము అంటే ఏవైతే మనకి క్యాన్సరస్ కాకుండా చాలా సాధారణంగా మనకు కనిపిస్తాయో స్కాన్ తీస్తే మనకి నలభై శాతం నుంచి యాభై శాతం వరకు మన రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న యువతుల్లో మనం ఫైబ్రాయిడ్స్ని చూస్తూ ఉంటాము అంటే ఉన్నంత మాత్రాన మనకు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే మనకి సిమ్టమ్స్ మొదలవుతాయో సిమ్టమ్స్ అంటే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఏంటి లక్షణాలు అంటే అధికంగా రుతి క్రమం అవ్వచ్చు ఎక్కువ రోజులు అవ్వచ్చు అయితున్నప్పుడు బాగా విపరీతంగా పెయిన్ రావచ్చు లేక ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఇన్ఫర్టిలిటీ రావచ్చు లేక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చాక చాలాసార్లు అబార్షన్స్ అవ్వచ్చు లేక ఒక్కొక్కసారి రేర్గా యూరిన్ ఆగిపోవచ్చు లేక ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ కానీ కాన్స్టిపేషన్ కానీ పేగు దాని చుట్టూ తిట్టుకోవటం ప్రెగ్నెన్సీలో అధికంగా పెయిన్ రావడం ఇట్లా ఏ కారణమైన లేకపోతే పొట్టలో గడ్డలాగా కనిపించడం ఇలాంటివన్నీ జరగచ్చు ఇవి జరిగితున్నప్పుడు మాత్రమే మనం వాటిని ఇంటర్వ్యూన్ చేయడం జరుగుతుంటుంది అది ఉంది కదా స్కాన్లో కనిపించింది కదా సిమ్టమ్స్ లేనప్పుడు మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఆ లక్షణాలని ఈ గడ్డకి ఆపాదిస్తామో అప్పుడే మనం చూస్తాం ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి లొకేషన్ బట్టి మనం డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది మూడు రకాలుగా ఉంటాయి సబ్సిరోసెల్ అంటే అవతల పొరలో ఉండటం ఇంట్రామ్యూరల్ అంటే గర్భాశయంలో ఉండే ఈ మస్సిల్ పొరలో ఉండటం అన్నమాట లేక సబ్మ్యూకోసల్ అంటే గర్భాశయం లోపల ఉన్న ఎండోమెట్రియం పొరలోకి చొచ్చుకు వచ్చి అధికంగా రక్తస్రావం అండ్ పెయిన్ కుదరటం సబ్మ్యూకోసల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అన్నింటినీ మాత్రం తప్పనిసరిగా మనము హిస్టోస్కోపీ ద్వారా కానీ లేక కొన్నిసార్లు పెద్ద సైజు ఉంటే ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా కానీ తీయటం జరుగుతుంది ఇంట్రామ్యూరల్ మాత్రమే సిమ్టమ్స్ని బట్టి మనము ట్రీట్ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది సబ్సిరోసెల్ రేర్గా ఒక్కొక్కసారి అవసరం అనుకున్నప్పుడు అబ్స్ట్రక్షన్కి లీడ్ చేయొచ్చు అనుకున్నప్పుడు మనం అదే ట్విస్ట్ అవ్వచ్చు అనుకున్నప్పుడు ట్రీట్ చేయటం జరుగుతుంది ఇవి కాకుండా సర్వైకల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అని వేరే వేరేగా ఉన్న లొకేషన్ని బట్టి మనం వాటిని లేబుల్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఎమర్జెన్సీస్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఫైబ్రాయిడ్స్లో అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ యూరిన్ ఆగిపోయి రావటం ప్రెగ్నెన్సీలో దానివల్ల ఉండటం వల్ల ఒకటేసారి ఎక్యూట్గా పెయిన్ రావటం లేక సబ్సిరోసెల్ ఫైబ్రాయిడ్ చుట్టూ బవల్ చుట్టుకుని అబ్స్ట్రక్షన్లోకి వెళ్ళటం లేక ట్విస్ట్ అయిపోవటం ఇలాంటి జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఎమర్జెన్సీలోకి వెళ్తాం లేకపోతే యూజువల్గా అది ఎలెక్టివ్గా మనము ప్లాన్ చేసుకుని సర్జరీ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది సర్జరీ ఎవరికి అవసరము ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ లేక పేషెంట్కి పెద్దగా గడ్డగా అనిపించినప్పుడు కానీ అప్పుడు మాత్రమే మనం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట ఎన్ని రకాల పద్ధతులు ఉంటాయి మన ట్రీట్మెంట్లో అంటే ఫస్ట్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందా ఏ సిమ్టమ్స్ లేవు ఒట్టి బ్లీడింగ్ మాత్రం అధికంగా అవుతున్నాయి నాకు ఆపరేషన్ వద్దు అనుకునే వాళ్ళకి మనం ఆ బ్లీడింగ్ మాత్రం కంట్రోల్లో ఉండటానికి మాత్రలు ఇవ్వటం రక్తం పెంపొందించడానికి మాత్రలు ఇవ్వటం యూట్రస్ బాగా కంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి మాత్రలు ఇవ్వటము అలాగే రేర్గా ఈ మధ్యకాలంలో పెరి మెనపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఒక రకమైన మందు హార్మోనల్ మందులు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవి పని చేయటం లేదు లేక ఇంకా కూడా ప్రాబ్లం ఇస్తుంది అండ్ సిమ్టమాటిక్ ఉంది సబ్సి సబ్మ్యూకోసల్ ఉంది అంటే తప్పనిసరిగా మనం శస్త్రచికిత్సకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది శస్త్రచికిత్సలో మనకి ఓపెన్ పద్ధతి ఉండొచ్చు ల్యాప్రోస్కోపిక్ కీ హోల్ సర్జరీ ఈ రోజుల్లో ఎస్పెషలీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్న కేసుల్లో తప్పనిసరిగా మనం ఎన్నుకోవాల్సిన పద్ధతి కీ హోల్ సర్జరీ సో ల్యాప్రోస్కోపీలో ఎంత సైజ్ అయినా ఎలాంటి సైజ్ అయినా మనం ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా తీయచ్చు సో చాలా మినిమలీ ఇన్వేసివ్ ఈ టెక్నిక్ వల్ల మనకి అడ్మిట్ అయిన తర్వాత వన్ టూ డేస్లో మనం పేషెంట్ ఇంటికి పంపించడం ఎడిషన్స్ ఫార్మేషన్ తక్కువ ఉండటం వల్ల లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉండకపోవటం ఇంటెస్టినల్ అబ్స్ట్రక్షన్ లాంటివి ఏమీ కాంప్లికేషన్స్ ఉండకపోవటం జరుగుతుంది సో ఎన్నుకోవాలి అంటే మాత్రం మయోమెక్టమీకి ఇది చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఇంకా ఓపెన్ టెక్నిక్ వెరీ రేర్గా అంటే పెరి మెనపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండి నలభై ఐదు నలభై సంవత్సరాలు దాటాయి చాలా సింటమాటిక్ ఉంది ఇంకా చాలా ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ వీక్స్ సైజ్ అంటే ఐదు నెలల బేబీ అంత సైజులు ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం హిస్టెక్టమీకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది అంటే గర్భాశయాన్ని తీసేయాల్సిన అవసరం రావటం అది మనం ల్యాప్రోస్కోపీ పద్ధతి ద్వారానే మనం ఎంచుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవి కాకుండా మనకి కొన్ని నూతన ప్రక్రియలు ఉంటాయి ఎంఆర్ఎఫ్ యుఎస్ అని కానీ లేక యూట్రన్ ఆర్టరీ ఎంబలైజేషన్ యూట్రన్ ఆర్టరీ ఎంబలైజేషన్ ఈజ్ నౌ నో లాంగర్ టేకన్ యాజ్ అన్ బెటర్ థింగ్ అనమాట అంటే ఏంటంటే రక్త సరఫరా ఏదైతే గడ్డకి వెళ్తుందో దాన్ని మనం ఆపేయటం దానివల్ల మొత్తం తగ్గత సైజు కానీ సిమ్టమ్స్ మాత్రం చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎంఆర్ఎఫ్ యూస్ అంటే ఎంఆర్ గైడెడ్ ఎంఆర్ఐ గైడెడ్లో ఫోకస్డ్గా అల్ట్రాసౌండ్ దాన్ని పంపించి దాన్ని మనం స్ట్రింక్ చేయించటం
బెటర్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నంత మాత్రం కంగారు పడక్కర్లేదు ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అందరి ఉమన్లో ఉంటాయి సైజ్ లొకేషన్ సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాన్ని బట్టి మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి అవసరం అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళండి సింపుల్గా బ్లీడింగ్ మాత్రం కంట్రోల్ అయ్యే మాత్రం తగ్గిపోతే వెరీ గుడ్ తగ్గకపోతే మాత్రం ల్యాప్రోస్కోపీ పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే మయోమాక్టమీకి ఎంచుకోండి ఆర్ హిస్టరెక్ట్